ሰላም ተነስተልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ላይ በስቦች እንደምናላችሁ ሰላም እና ጤና ለእናንተ ለክብራን ተመልካቾች በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ይدرس ይያልኩኝ ዛሬም በድጋሚ መልሰን በሌላ ፕሮግራም ተገናኝተናል ከቆይታችሁ ብዙ ቁም ነገሮች እንደምታገኙ ኮድ ተስፋርጋለሁ በተለይ በዛሬ ፕሮግራማችን የምናየው የስንፈተ ሆሲብ ችግር መንስኤዎችና መፍቴዎቹ ምን 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 ናቸው የሚለውን ሰፋ ባለ ማብራሪያ እናያለን ማለት ነው። በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት የሚፈጠር ችግርን ተነጋግሮ መፍታትን ባዳበረ ማህበረሰብ ውስጥ የስንፈተ ሆሲብ ችግር የተታረደጋ የመሆን ጉዳይ ብዙ ማሳሰብ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ሀገራችንን ጨምሮ በአፍሪካና በተለያዩ የኤዥያ ሀገራት በተዳር ተጣማሪዎች መካከል በግልጽ የመነጋገር ባህል የዳበረ እንዳልሆነ በስነ ማህበረሰብ ሙያተኞች የተጠኑ ጥናቶች ያሳዩናል የስንፈተ ሆሲብ ችግር ጾታና ድሜ ሳይላይ ይከሰታል አደጋ የሚሆነው ግን መከሰቱ ሳይሆን ጥንዶች በተፈጠረው ችግር ዙሪያ በግልጽ ተዋይተው መፍትሄ ለማፈላለግ ዝግጁ ካለ መሆን የሚመነጭ ነው በርካታ ባለተዳሮች በግልጽ ለመነጋገር ባይፈልጉም ከሁለት አንዳቸው ከሆሲብ የሚገኘውን ደስታ በመነፈቃቸው ምክንያት ለዘመናት የገነቡትን ተዳራቾን የጧት ጤዛ ሲያድርጉ ይስተዋል ምንም እንኳን የሰንፈተ ሆሲብ ችግር ሳይንሳዊ ምክንያት ቢኖርም ሳይንሳዊ መፍትሄ ያለው በመሆኑ ችግሩን በጋራ ለመፍታት የሚያስችል በግልጽነት የመነጋገር ባህል ባለመኖሩ ብዙ ተዳሮች ፈርሷል በተሰብ ተበትኗል ዋናው ጥያቄ ያለው ግን መፍትሄ ባለው ችግር ለምን ተዳሮች ይፈርሳሉ የሚለው ጥያቄ ነው በፍቅረኞችም ሆነ በባለ ተዳሮች መካከል የሚፈጸም ሆሲብ ለሁለቱም የርካታ ምንጭ መሆኑ ሲቀር ለምን ብለን መጠየቅም ሆነ ራስ ጉዳይ ያደርገን በጠረምጴዛ ዙሪያ መወያየት ብዙዎቻችን አንደፍረም ፍቃደኝነቱም የለንም ችግሩ የተባባሰ ሲመጣ ግሩኝነቱ በፍቅረኝነት ደረጃ ላይ ያለ ከሆነ በቃሃይ በቃሽኝ በሚል ይቋረጣል ተዳረም ከሆነ የፍጭ ጥያቄ ማቅረብ በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ በሀገራችን የተለመደና በየጊዜው ቁጥሩ እየጨመረ የመጣ ክስተቱ ነው የሚገርመው ነገር ግን በፍቅረኞችም ሆነ በተዳር ደረጃ የተመሰረተ ግንኙነት በአንድ ጀምበር ለማፍረስ ሲወሰን ሆነተኛ ምክንያቱ ከመጋረጃ ጀርባ የተደበቀ ነው ፍቺ የጠየቀችው ሴቷ ከሆነች ይሰክራል ይደብደበኛል ገንዘብ ይደብቀኛል ከኔሌላ ሴት ወዷል ወዘተ በሚል የውሸት ጭምብል ተشافነዋልስ የተዳር ይፍረስ ጠያቂው ወንዱ ከሆነ ደግሞ ተጨቀጭቀኛለች ገንዘብ ታበክናለች ከኔልቅ የምትሰማው ወላጆቿ ነው በሚል ለግንኙነቱ መሻከር ቁልፍ ምክንያት ሆነውን ችግር ወደ ጎን ሲገፉት ይስተዋል ችግሩን የደበቀ መድኃኒት ታያገኝም እንደሚባለው የስንፈተ ወሲብ ጉዳይን በሀገራችን ባህል ለውይይት የማይቀርብ አጀንዳ በመሆኑ የብዙ ተዳሮች መፍረስ ከመጋረጃ ጀርባ ያለ አብይ ምክንያት ሆኖ ዛሬም ድረስ ቀጥሏል በዘርፉ ጥናት ያከሄዱ ሙያተኞች ስንፈተ ወሲብ መፍትሄ ያለው የስነ ልቦና ያካላዊና ያአምራዊ የጤና ችግር ውጤቶች ውጤት እንደሆነ በቅርቡ አሜሪካ ውስጥ ቦስተን በሚባል አካባቢ ባሉ ነጮች ላይ የተሰራ ጥናት እንደሚያሳየው 30 ሚሊዮን የሚደርሱ የአሜሪካን ወንዶች የስንፈተ ወሲብ ችግር እንዳለባቸው ጥናቱ አስፈራ ጥናቱም ጨምሮ እንደረጋገጠው የወንዶች እድሜ በጨመረ ቁጥር ይህ ችግር አብሮ እንደሚጨምር አስፈራ ለምሳሌ ያህል ብንመለከት በዚህ ጥናት ከተካተቱ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ድሚያቾ 40 አመት የሞላቸው በ40% እና ድሚያቾ 70 አመት የሞላቸው በ70% ለዚህ ችግር የመጋለጥ አቅም እንዳላቸው ጥናቱ አስፈራል የተለያዩ በሽታዎች ያሉባቸው ሰዎች ደግሞ ተለይተው ሲጠኑ ለምሳሌ የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ከሌለባቸው ሰዎች በ3 እጥፍ ለስንፈተ ወሲብ ችግር ተጠቂ መሆናቸውን ጥናቱ አስፈራል በተለይ የስኳር በሽታና የደም ግፊት የውፍረት በሽታ እነዚህ ለስንፈተ ወሲብ አጋላጭ ዋንኛ አጋላጭ የሆኑ ምክንያት ናቸው ይህ ጥናት ውጥረት በበዛባቸው በአፍሪካና በኤዥያ አሀገራት ቢሰራ የስንፈተ ወሲብ ችግር ምን ያህል ያለማችን ችግር መሆኑ እንደሚያሳይ ጥናቱን የሰሩት የአሜሪካ ምሁራኖች ገልጿል ክብራን ተመልካቾች እንግዲህ በዋናነት በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው የስንፈተ ወሲብ ወይም የሴክሹዋል ዲስፈንክሽን የምንለው መንሲዎቹ ምን ምን ናቸው አማራጭ የህክምና መፍቲዎቹ ምን ምን ናቸው የሚለውን ሰፋ አድርገን የምናይ ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያ የስንፈተ ወሲብ ችግር እንዳለ ተቋም የሆኑ መልክቶች ምን ምን ናቸው እነሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ባንዲ ሰው ላይ የስንፈተ ወሲብ ችግር ካለበት እነዚህ የመንዘረዝራቸው ችግሮች ሊስት ያሉበት ይችላል ማለት ነው የመጀመሪያ የዮስ ፍላጎት ማጣጥ ነው ይሄ በሁለቱም ጾታ ላይ የሚከሰት ነው በወንድም በሴትም ላይ የሚከሰት ችግር ነው ማለት ነው ለእንግዲህ ዮስ ፍላጎት ማጣጥ ካለ ይሄ የመጀመሪያ የስንፈተ ወሲብ ችግር መኖሩን ተቋሚ ነገር ነው ሁለተኛ የዮሲብ መፈጸሚያ ካላት ለወሲብ ዝግጁ ዓለም ሆን ይሄ በተለይ በወንዶች ላይ የሚከሰት ችግር ነው ማለት ነው እንግዲህ የወንዶች ብልት አለመቆም በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ የብልት አለመቆም የብልት መልፈስፈስ ችግር ካለ 
አልፋ አልፎ የሚሆን ከሆነ በልዩ ኬዝ የሚከሰል ሊሆን ይችላል ብዙም ችግር ላይ ፈጥር ይችላል ማለት ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው ነገር ግን በተደጋጋሚ የሚከሰት ችግር ከሆነ የሰንፈተው ሲብ ምልክት ነው ማለት ነው ሶስተኛ ለግንኙነት ዝግጁ የሚያደርግ ፈሳሽ በበቂ መጠን አለማመንጨት ችግር ካለ ይህም የሰንፈተው ሲብ ችግር እንዳለ አመልካች ነው ማለት ነው በተለይ ሴቶች ኮንድ ጋር በሚተሻሹበት ጊዜና በሚሳሳሙበት ጊዜ በመጀመሪያ ለወሲብ ዝግጁ የሚያደርጋቸውን ፈሳሽ ያመነጫሉ ማለት ነው ያ ፈሳሽ ደግሞ በብልታቸው አካባቢ የህመም ስሜት እንዳይሰማቸው በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ለወሲባዊ ግንኙነቱ ጥሩ የተመቸ እንደሆነ ጥሩ አስተዋጽኦ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው በመሆኑም በቂ የሆነ ፈሳሽ ያለማመንጨት ችግር ካለ እንግዲህ በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ በተለይ በሴቶች ላይ የህመም ስሜት እንዲፈጠርባቸው ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም የብልት መድረቅ ይከሰታል ማለት ነው ይሄ ፈሳሽ ካልወጣት ለወሲብ ዝግጁ አልሆነች ማለት ነው እንግዲህ ወንድ ወደ መጥላት ደረጃ ላይ ያደረሳቸው ይችላል ማለት ነው በዚህ ችግር ምክንያት በመሆኑም ይሄ ለ ግንኙነት ዝግጁ የሚያደርጋቸውን ፈሳሽ ያለማመንጨት ችግር ካለ ይሄም የሰንፈት ወሲብ ምልክት ነው ማለት ነው ሌላኛው እና የመጨረሻው የመጨረሻ የርካታ ደረጃ ላይ ወይም የርካታ ጥግ ላይ አለመدرس ያለመدرس ችግር ካለ ይሄም የሰንፈት ወሲብ ችግር እንዳለ ተቋሚ ምልክት ነው ማለት ነው እንግዲህ በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ወይም አልፋ አልፎ ምን ሊሆን ይችላል የርካታ ጥግ ላይ አለመدرس ያለመدرس ችግር ካለ ወይም ሴክስ ወይም ይሄ ወሲብ ምንም ትርጉም የማይሰጠው ከሆነ ለሰውየው የርካታ ጥግ የሚያደርሰው ከሆነ የሰንፈት ወሲብ ችግር አለበት ማለት ነው በቀጥታ ወደ መፍቴው መሄድ አለበት ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምናዩ የሰንፈተ ወሲብ ችግር የሚከሰትባቸው ምክንያቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን በስፋት የምናየውናል ማለት ነው የሰንፈተ ወሲብ የሚከሰትባቸው ምክንያቶች ብዙ ቢሆኑም በሁለት ዋና ዋና ጉራዎች ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው የመጀመሪያው ከአፈጣጠር ጋር ተያይዞ የሚመጣ ችግር ነው ማለት ነው በተለይ ከክሮሞዞም የሴትነትና የወንድነት መግለጫ በመሆኑ የኦቫሪና የቴስቶስትሮን አፈጣጠር ችግር ምክንያት የሚመጣ የሰንፈት ወሲብ ችግር ነው ማለት ነው በተለይ እንግዲህ ለወንዱ ለወንዶች የወንዳ ወንድነትን የሚያላብሰው የቴስቶስትሮን የሚባል ሆርሞን አለ ማለት ነው በሰውነት ውስጥ የቴስቶስትሮን ሆርሞን መዛባት የመዛባት ችግር ካለ ለሰንፈት ወሲብ ችግር ያጋለጣል ማለት ሁለተኛው የሰንፈት ወሲብ ችግር መከሰቻ ምክንያት ደግሞ ከሁለት በኋላ በእርግጥ ሂደት ላይ በአካላዊ በአምሮዊ በስነ ልቦናዊና በአከባቢያዊ ምክንያቶች የሚፈጠር የሰንፈት ወሲብ ችግር ነው ማለት ነው። በነዚህ በሁለቱ ምክንያቶች የሚፈጠሩ የሰንፈት ወሲብ ችግሮች ለግብረ ስጋ ግንኙነት ፈጥኖ ዝግጁ አለመሆን ጭራሹን ስሜት ማጣት ፍላጎት አለመኖር የመጨረሻ አርካታ ጥገ ያለ መدرسና ጓደኛ ወይም የተደረገው ሳይጨርስ ቀርሞ ለመጨረስ ችግር ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ የሰንፈተ ወሲብ ዋና ዋና መልእክቶች ናቸው ማለት ነው ለነዚህ ችግሮች ሊዳርጉ ይችላሉ ማለት ነው ከነዚህ በተጨማሪ ለችግሩ መከሰት ምክንያት የሚሆኑ ያካላዊ ጤና ችግር ማለትም ባደጋ ምክንያት ወገብ አከባቢ መሰበር እሱን ተከትሎ የሚከሰት የነርቭ ስርዓት መቃወስ የኩላሊት በሽታ የጉበት በሽታ የስኳር እና የደም ግፊት በሽታ የካንሰር የልብ በሽታ በተጨማሪ በወንዶች የዘር ፍሬ ማመንጫና በሴቶች የእንቁላል መኳቻ አከባቢ የሚፈጠሩ የተለያዩ አካላዊ በሽታዎች የደም ስር ችግሮችና የኮሌስትሮል መጠመጨመር ለሰንፈት ወሲብ ችግር መከሰት አብይ ምክንያት ተደርገው ይተከሳሉ ማለት ሌላኛው መንስኤ የስነ ልቦና መዛባት ወይም መቃወስ ነው ስነ ልቦናዊ መዛባት ብሎ ማለት በውጥረት በጭንቀት በድብርት በጫና ውስጥ በማለፍ በፍርሃትና በአይናፋርነት ከአይናፋርነት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች ናቸው ማለት ነው ከስነ ልቦና ምክንያት ተቀጥሎ ለሰንፈት ወሲብ ችግር መከሰት ከአምሮ ጀምሮ እስከ ታችኛው ቅንጫፍ የነርቭ ስራ ድረስ ያለው አካላዊ በከፊል ያልያም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የነርቭ ስራአት ጤና መቃወስ ለዚህ ችግር ሊዳርግ ይችላል ማለት ነው በመጨረሻም ወደ መፍቴው سنመጣ የሰንፈት ወሲብ ችግርን እንዴት ማከም እንችላለን መፍቴዎቹ ያከምና ዘዴዎቹ ምን ምን ናቸው የሚለውን ስናይ በመጀመሪያ ሁላችንም ለናውቀው የሚገባው ያለ ምንም መፍራት ያለ ምንም መደበቅ እያንዳንዱ ነገር ግልጽ አድርገን ለጤና ባለሙያዎች ለዘ ለስነ ልቦና ባለሙያዎች ለሀኪሞች ማማከር አለብን ማለት ነው ችግራችንን ምክንያቱም እኛ በመነ ነገራቸው ኡነታ ላይ ተመርኩዘው ስለሆነ እነሱ መፍቴ የሚሰጡን ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ለሀኪምና ባለሙያ ማማከር ያስፈልጋል ማለት ነው በተለይ ብዙ ሰዎች መፍቴ አጥተው ዝም ብለው ከበሽታቸው ጋር አብረው የሚኖሩት ይህን ችግር ወይም የወሲብ ችግር ለሌላ ሰው አሰልፎ ለመናገር ሀፍረት ያያዛቸው ነው ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ምንም አይነት አፍረት ሊይ ይዘን አይገባም ያንዳንዱ ነገር ግልጽ አድርገን ለባለሙያዎች ለዶክተሮች ባማከር በቀላሉ መፍቴ ማግኘት እንችላለን 
ሌላኛው ነገር የሰንፈተ ወሲብ ችግር ወይም የወንድ የብልት ያለ መቆም ችግሩ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰ የቀዶ ጥገና ህክምና ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው ብልትን በመሰንጠቅ ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ የማቆሚያ መሳሪያ ሊገጠምለት ይችላል ማለት ነው በብልት አካባቢ እንግዲህ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰ የስንፈተ ወሲብ ችግር ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለምንም ቢሆን ለወሲባዊ ግንኙነት ዝግጁ የማይሆን ከሆነ ለዚህ የቀዶ ጥገና ህክምና ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ የስንፈተ ወሲብ ችግር ዋንኛ መንስኤ የደም ስር ችግር ከሆነ ደግሞ የተለያዩ የደም ስሮችን በማይክሮ ሰርጀሪ በመተካት የሚደረግ ህክምና ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ ምክንያቱም የወንድ ብልት የሚቆሙ ወይም የሚንተሳከሰው ደም ሲደርሰው ነው ማለት ነው በደም አማካኝነት ነው ማለት ነው ስለዚህ በቂ የደም መጠን ወደ ብልት እንዳይደርስ የሚያደርጉ የተለያዩ የተጎዱ የደም ስሮች ካሉ እነሱ ነው በማይክሮ ሰርጀሪ በማስተካከል ህክምና ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ እንደ መፍቲ ተብለው በዋናነት የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው ለማንኛውም ከላ የዘረዘር ናቸው ዋና ዋና የሰንፈተውስ ምልክቶች ከተስተዋል ከተስተዋሉብን በቀጥታ ያለ ምን ማመንታት ወደ ህክምና ባለሙያዎች ሂደን ይሄን ችግር በማማከር መፍቲ በቀላሉ ማግኘት እንደምንችል ነው ማለት ነው የምናየው ክብራን ተመልካቾቼ ለዛ ሬጅ ያላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ተቃሚ ተመርት ካገኛችሁበት ኮሜንት በማድረግ የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ ኮሜንት በታደርጉልኝ የማስተካከል ይሆናል ማለት ነው ከተመቻቾም ላይክ በማድረግ ግለጹልኝ ለኔ ሞራል ይሆነኛል ማለት ነው በቀጣይ በሌላ አሪፍ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ